Ja, dit is wat nieuwsuitzending 41, denk ik. Even controleren. Dat ik wel goed zit qua tellingen. Ja, dit wordt een hele korte. Nee, 49, sorry. Wat een hele korte. En wat ik nu ga opstarten, jullie moeten me even luisteren. En, en, um, dit is heel lastig, dit gaat over de Holocaust. En daar wordt nogal wat over gezegd de laatste tijd. En uh, luister maar eventjes, ja. Ik zal me uh, opstarten. De Committee for Open Debate on the Holocaust is asking people just like you. Why do you support open debate on the Holocaust? I want to address the need for open debate on the Holocaust. Indeed, open debate. Wat ga even terug naar het begin. Dit is uh, het comité voor een open debat over over de Holocaust. Codo. Deze man is een van de professoren dus en dit. Goed zit hoor. And of course the subject of what happened in the relationship between Jewish people and the National Socialist government. This is a huge topic and we need to make extra sure that we create the environment where we can have good honest, authentic discussions based on evidence, based on proof. I have seen plenty of evidence that runs counter to the prevailing storyline. So common sense tells me that we need to look at this. Daar heeft ze echt een punt op. En ik, uh... Sorry. Ik heb op mijn website, heb ik ook een, uh... Een link staan naar deze one third of the Holocaust. Dit is een documentaire film. Ik even gewoon het geluid nu even uitzetten. Het is een uitermate zorgvuldig gemaakte film. Die kan je niet ontkomen. En dit, deze hele film die duurt zoals je kan zien 4 uur en een kwartier. Dat gaan we nu allemaal niet doornemen. Maar hier kan je echt naar kijken. Dit is geen stomme documentaire. Het verhaal over Treblinka, dat klopt waarschijnlijk helemaal. En hoe hij dat allemaal doet, hij, hij maakt heel mooi dingetjes blauw en zo. Kijk, om dingen te begrijpen, dat kost tijd, hè. Dus het kost jullie ook tijd om je te gaan verdiepen in hoe het nou precies zat met de holocaust. Want de hele waarheid is hoogstwaarschijnlijk niet aan jou verteld. En dit is gewoon een... Uh... Een exercitie, een oefening, een bestudering van dat sommige dingen gewoonweg niet kunnen. En hier zie je nu een brandoffer. Als ik het wel heb is dit een stuk van een lam. Ja, dat is dit ding. nogal gruwelijk, maar het verhaal van de holocaust was ook nogal gruwelijk. Dus als je daarin gaat verdiepen, dan krijg je gruwelijke dingen. Ja, 
En het, het mag gewoon tijd zijn om, om er gewoon een keer over te hebben met z'n allen. Van wat is er nou precies gebeurd? Er is gewoon ontzettend veel over geschreven, maar wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Kijk dat er uh, meer Joden naar Auschwitz zijn gegaan dan er zijn van teruggekomen, dat is wel duidelijk. En daar heeft niemand het over. Maar wat is er nou precies gebeurd en wie heeft dat nou aangesticht? Wie heeft dat gewild? De Duitsers? Echt waar joh. Kijk, en deze doet me even op punt erbij. Het is David Irving. Die gaat hier een, uh, een lecture geven. Ik ga even doorspoelen waar die begint. Laat ik even zijn stem horen, ja? In the side of certain people who have a vested interest in propagating their own version of history, which may have very little to do with American interests or with British interests, but it has become big business. And the latter part of my talk will be devoted really to examining parts of that great legend. This drive up here from the southernmost point has however been useful in one way because it has enabled me to brush up on my spoken American. I speak quite a lot of languages, we learn a lot of languages at school, we learn in my case French and German and Russian and Latin and all the other useful or useless languages that you need in your journey through life. But nobody ever told me as a writer that I was going to need to learn American. <laughs> Not until I wrote. It was a good grap. David Irving, the Irving, he can. Yeah, uh, ja, that was a grappige spreker. He is a historicus. And uh, yeah, look at him. You yeah, have here the text David David Irving. And then this heb you ook nog. Die heet Ernst Sundel. En die wordt dan geïnterviewd uh, door een Joods iemand. Ik moet de sound even uitgeven en een leuk stukje opzoeken. Die hier begint eigenlijk het interview. Copyright on pain. What uh, can you tell me a little bit about the, the pain that we inflicted on others? Ilya Ehrenberg, the Jew, whose papers were turned over to Israel, even though he was the Soviet Minister of Propaganda under Stalin, was responsible undoubtedly for the rape of millions of German and East European women and the murder of hundreds of thousands of German soldiers. Now, if, if Tom Metzger in the United States, a right-wing propagandist with a little newspaper of circulation 4,000, can be dragged into court and held responsible for one murder, that somebody committed who read, who read his newspapers, then I hold Ilya Ehrenberg, the Jewish propaganda minister of the Soviet Union, responsible for all the murders and rapes committed in the name of that regime. Heeft hij ook een punt? Het is gewoon zonder meer een punt. Hè? Dit is Ernst Zundel en uh, heeft echt heel veel tijd in de gevangenis doorgebracht. Even kijken of ik nog één iemand pak. Dit is, een, dit is Mark Webber. Dat is het instituut voor historische... Instituut voor Historical Review. IHR. Instituut Historical Review. En Max Webber weet een hoop, hij is een Joegoslaaf, of een Kroaat of zo. We gaan even naar hem luisteren, ja. States, visited the town of Berchtesgaden in Bavaria, and then drove up to the ruins of Hitler's mountain retreat. In his diary, in an entry dated August 1, 1945, Kennedy wrote these words about Hitler and his role in history. Quote, After visiting these places, you can easily understand how that within a few years, Hitler will emerge from the hatred that surrounds him now 
as one of the most significant figures who ever lived. He had boundless ambition for his country, which rendered him a menace to the peace of the world. But he had a mystery about him in the way that he lived and in the manner of his death that will live and grow after him. He had in him the stuff of which legends are made." Unquote. Well, Kennedy was perhaps wrong when he said that within a few years, Hitler would emerge from the hatred that surrounds him. But he was certainly right in saying that Hitler had in him the stuff of which legends are made. The interest in and the fascination with Hitler is amazing in the war world and seems to grow larger with each passing year. Uh, for those who watch the His History Channel, Hitler appears so often that some people uh, jokingly refer to it as the Hitler Channel. Yeah, that's the open print. It's kind of snap. Jou is nooit het hele verhaal verteld van de Tweede Wereldoorlog en hoe dat zat met Hitler. Maar er is veel over te vertellen en Max Weber, die je hier ziet, die is niet gek of zo. En die is wel achter dingen gekomen. En hoe het nou precies zat, ja, dat, uh, kan je zelf misschien een boek over gaan schrijven of zo. Maar je zal wel zelf op onderzoek uit moeten. En niet zo leuk om het over de Tweede Wereldoorlog te hebben en de Holocaust. En, uh, want er zijn Joden aan kapot gegaan. En daar is iedereen het over eens. Ook Zigeuners trouwens. En andere homo's ook. We zijn allemaal een beetje de lul geweest in die tijd. En hoe het nou precies zat, dat zal je moeten onder ogen zien. Anders ben je een gemakkelijk slachtoffer voor de volgende keer dat ze weer langskomen om de belasting te innen of wat effer ze maar willen. Het is een gevaarlijke wereld waarin we leven. En in alle veiligheid en hartelijkheid zeg ik tegen jullie tjus.